আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তোমাদের সামনে আজকে আমি একটি নতুন অধ্যায় নিয়ে হাজির হইছি সেটা হচ্ছে তৃতীয় অধ্যায় আর তোমাদের যে দ্বিতীয় অধ্যায় আছে সেটা হচ্ছে তোমাদের পরবর্তী অন্য একটা অধ্যায়ের সাথে এটা খুবই রিলেটিভ যেটা একক কনভার্ট করা যে কাজ ক্ষমতা শক্তি এবং অন্য আরেকটা অধ্যায় রয়েছে টর্শন যে অধ্যায়টা সেটার সাথে আমরা ওই অধ্যায়টা তোমাদেরকে একসাথে বেসিক সহকারে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো তবে আজকে যে অধ্যায়টা তোমাদেরকে বোঝাবো এই অধ্যায়টার উপর বইয়ের মিনিমাম ম্যাক্সিমাম সর্বোচ্চ সবগুলো অধ্যায় এটার উপর ডিপেন্ড করবে এটা হচ্ছে লব্ধি অথবা বলের সূত্র যেগুলো এটার উপর কিন্তু অন্য অন্য ম্যাথগুলো তোমার ডিপেন্ড করবে তো তুমি আমি তোমাদেরকে যে স্টাইলে বা যে নিয়মে তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব পরবর্তীগুলো কিন্তু তোমাদের এই নিয়মেই ফলো করতে হবে তাহলে তোমাদের কাছে একবারে ইজি হয়ে যাবে সবগুলো ম্যাথ যেমন মনে করো যে মোমেন্টো পিনাশিয়া ভারকেন্দ্র বা যেমন এস এফ ডি ডি এম ডি মতো প্রত্যেকটা অধ্যায় কিন্তু তোমাদের কাছে এই নিয়মেই কিন্তু ফলো করতে হবে তো আসো আমাদের আজকে শুরু করা যাক তাহলে আমাদের যে আজকে অধ্যায়টা আছে সেটা হচ্ছে বল বা বল নিয়ে যে কথা তো বল নিয়ে যদি আমরা কথা বলতে চাই তো প্রথম আমাদের জানতে হবে বল জিনিসটা কি বল হচ্ছে এমন একটা বস্তু যার মাধ্যমে বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করানো বস্তুর স্থিতিশীলতাকে অথবা গতিশীলতাকে যে 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 মাধ্যম যে মাধ্যমে যে মাধ্যমে বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করার ফলে বস্তুটি গতিশীল হয় আবার এটাকে আবার স্থির রাখা হয় এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে তোমাদের বল আর এই বলটা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যে বিভিন্ন ধরনের সূত্র প্রয়োগ করা হয়ে থাকে বলটার উপর একটা ত্রিভুজ সূত্র হয়ে থাকে সামান্তরিকের সূত্র হয়ে থাকে একটা ত্রিভুজ সূত্র হয়ে থাকে তো সামান্তরিক সূত্র সম্পর্কে যদি আমরা ধারণা পেতে চাই যদি কোনো সামান্তরিকের যদি কোনো সামান্তরিকের যদি কোনো সামান্তরিকের দুটি বাহু যদি কোনো সামান্তরিকের দুটি বাহু এই যে একটা বাহু এই যে একটা বাহু যদি কোনো সামান্তরিকের দুটি বাহু যথা কোনো দুটি ব্যাক্টর নির্দেশ করি এবং দিক যদি একই হয় এদের দিক যদি একই হয় তবে এদের বিপরীত বাহু হবে লব্ধি বিপরীত বাহুটা হবে লব্ধি কিন্তু এবং এদের দিক হবে বিপরীত এটি হচ্ছে বলে সমান্তর সূত্র যেটাকে সাধারণত আমরা সাধারণত লেখা যায় আর ইকুয়াল পি প্লাস কিউ বা সাধারণত সমান্তরিকের সূত্র যেটা আছে আর ইকুয়াল ডোট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ ইন্টু প্লাস সেটা এটা সাধারণত আমাদের একটা প্রমাণ রয়েছে সেটা তোমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন লিপ বক্সে দেওয়া হবে সেটা তোমরা দেখে আসতে পারো বা পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিওর মধ্যে দেওয়া আছে তো তোমাদের এটা হচ্ছে সামান্তরিকের সূত্র যদি কোনো সামান্তরিকের দুটি বাহু যথাক্রমে দুটি ব্যাক্টর নির্দেশ করে এবং দিক যদি ওদের একই হয় তবে এদের বিপরীত বাহুটা হবে লব্ধি এবং দিক হবে বিপরীত একেই বলে সামান্তরিক সূত্র বলি যদি আমি ত্রিভুজের কথা বলি যদি কোনো ত্রিভুজের যদি কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহু দুটি বাহু যথাক্রমে দুটি ব্যাক্টর নির্দেশ করে এবং দিকটা যদি একেই হয় তবে এদের বিপরীত বাহু বাড়ালো হবে লব্ধি এবং দিক হবে বিপরীত একে সাধারণত ত্রিভুজের ত্রিভুজের সূত্র বলা হয় বলে ত্রিভুজ সূত্র বলি তো সাধারণত এইগুলো হচ্ছে এই অধ্যায়ের মোটামুটি বেসিক আলোচনা তো আমি যে আমি তোমাদের বল সম্পর্কে আরো ধারণা দিতে চাই বলটা হচ্ছে যে মাধ্যমে স্থির বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে বস্তুটাকে গতিশীল করা যায় এবং গতিশীল বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে গতির পরিবর্তন করা যায় সেটাই হচ্ছে বল যেটা সাধারণত কিছুক্ষণ আগে তোমাদেরকে বলেছিলাম সেটা থেকে এটা হচ্ছে একটু স্ট্যান্ডার্ড মানে যে মাধ্যমে স্থির একটা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে বস্তুটাকে গতিশীল গতিশীল করা হয় এবং গতিশীল বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে গতিটাকে পরিবর্তন করা হয় সেটাই হচ্ছে বল তো এই বল নিয়ে কিন্তু আমাদের এই অধ্যাটা আর সাধারণত এই অধ্যার মধ্যে আমাদের কিছু অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে লেমি লেমি হচ্ছে কোন বিন্দুতে ক্রিয়ারত তিনটা বল তিনটা বল ভারসম্য সৃষ্টি করলে মানে এখানে যদি ভারসম্য সৃষ্টি করে তবে এদের প্রত্যেকটি বলের মান অপর দুটা বলের অন্তর্ভুক্ত কোনের সাইনের সমানুপাতিক এটি হচ্ছে সাধারণত লেমি সূত্র যে কোন কোন একটা বিন্দুতে ক্রিয়ারত তিনটা বল ভারসম্য সৃষ্টি করলে এদের প্রত্যেকটা বলের মান অপর দুটি বলের অপর দুইটা বলের অন্তর্ভুক্ত কোনের সাইনের সমানুপাতিক হয়ে থাকে এটি সাধারণত হয়ে থাকে লেমি সূত্র আর লেমি সূত্র সাধারণত হয়ে থাকে পি বাই সাইন আলফা কিউ বাই সাইন বিটা এবং আর বাই সাইন গামা এটি সাধারণত লেমি সূত্র তো আমাদের এই অধ্যায় যদি আমরা করতে চাই তাহলে মূলত হচ্ছে এই কয়ে একটা সূত্র লাগবে তবে আর একটা হচ্ছে আমাদের আর লব্ধি যদি বের করার কথা বলি আর ইকুয়েল রুটো বার সামেশন এফ এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস সামেশন এফ ওয়াই হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে যদি লব্ধি বল বের করার কথা বলে তাহলে আমরা এই সূত্রটা প্রয়োগ করব আর যদি টিঠার কথা বলি টিঠার মান বের করার কথা বলে তার সাধারণত সূত্রটা হচ্ছে টেন টিটা 
সামেশন এফ ওয়াই বাই সামেশন এফ এক্স এটা হচ্ছে মেন সূত্র তবে আমরা যেহেতু টিটার মান বের করবো তো টিটাটাকে দিয়ে রাখার পরে যে টেন ইনভার্স সামেশন এফ ওয়াই বাই সামেশন এফ এক্স তো ওই দুইটা সূত্র যদি এই অধ্যা থেকে মনে রাখতে পারো তাহলে ইনশাল্লাহ এই অধ্যা তোমাদের একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেভাবে পড়াবো সেইটা যদি তোমরা লক্ষ্য রাখো তো সাধারণত আমরা যে ভোল বিষয়টা কিভাবে বিভক্ত হয় এটা কিন্তু যে এখন কথাগুলি বলবো সেই কথাগুলো তোমাদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে তো আমি এখানে একটা বল দিলাম বলটা হচ্ছে সাধারণত পি বল দিতে পারো অথবা পি যদি দড়ি তাহলে পি অনুসারে আমি প্রথমে দড়ি পি একটা বল তো এই পি বলদের মধ্যে এখানে যে টিটা আছে এই টিটাটা এটা হচ্ছে আমরা জানি ভূমি ভূমি মানে হচ্ছে লেভেল মাটির লেভেল বরাবর যেটা থাকবো সেটা হচ্ছে ভূমি যেটা লম্ব বরাবর থাকবো সেটা হচ্ছে লম্ব তো সাধারণত টিটা যে দেওয়া আছে আমার রুলস অনুসারে বা আমি যেটা ফলো করি বা যেভাবে করেছিলাম ম্যাথগুলা সেটা হচ্ছে যার সাথে কোন থাকবে যার সাথে কোন থাকবে সে সবসময় কস হবে যদি কোনটা এখানে থাকতো এটা না থাকতো যদি এখানে দিতাম তাহলে কসটা ওর সাথে হতো তো আমি যে আমার নিয়ম অনুসারে যদি তোমরা ফলো করো তাহলে যার সাথে কোন থাকবে সে সবসময় হবে কস আর যার সাথে কোন থাকবে না সেই হবে সবসময় সাই তো আমরা যদি এটা যদি আমরা যদি এটা লিখি তো আমরা যদি এটা প্রথমে হরিজন্তল বরাবর লিখতে চাই হরিজন্তল মানে হচ্ছে ভূমি বরাবর আর ভূমি বরাবর লিখতে সাধারণত আমরা জানি এফ এক্স মানে এফ এক্স এটা সাধারণত হরিজন্তল এ এক্স এর জায়গায় তুমি এস এস দিলে এটা হরিজন্তল যেটাকে অনুভূমিক বরাবর বলা হয় আর তুমি যদি এফ ওয়াই দাও আমি তো এফ ওই দ্বারা প্রকাশ করবো এটা আবার বার্টিকেল তুমি এটা বার্টিকেল বা লম্ব বরাবর বা উলম্ব বরাবর বলতে পারো তোমার ইচ্ছা আমি সাধারণত এফ এক্স দ্বারা ম্যাথগুলো করাবো তোমরা এফ এক্স দ্বারা করতে পারো তো এফ এক্স আমি এই দিক দিয়ে বলটাকে আমি এই দিক দিয়ে আমি পজিটিভলি ধরলাম এটার বাইরে যদি হয় তাহলে বল বলো হবে নেগেটিভ আমার নিয়ম অনুসারে যে এই দিক দিয়ে সিনটার মানে হচ্ছে বলগুলো যদি এই দিক দিয়ে থাকে মানে এটা এই দিক দিয়ে আসে এটা হচ্ছে পজিটিভলি দেবে কিন্তু বলটা যদি এই দিক দিয়ে থাকে আমি চিহ্নটা যদি এই দিক দিয়ে দৌড়ি তাহলে এটা নেগেটিভলি হবে তো তোমরা এটা যেহেতু পজিটিভলি দৌড়ছি তাই আমি এটা লিখতে পারি বল মানে বল এখানে তো পি দেওয়া তবে এখানে পি না দিয়ে তার একটা যে কোনো একটা লুট দিয়ে দেওয়া দেওয়া হবে যে দুইশো কেজি তিনশো কেজি পাঁচশো কেজি যেটা লেখা থাকবে তোমরা এটা লেখবে তো এখানে পি আসলে পি লেখলাম আমি বলছিলাম যার সাথে কোন থাকবে সে কজ হবে তাহলে লেখো কজ টিটা টিটা তাহলে এটাই হচ্ছে মূলত হচ্ছে এটার আনসার যেটা আসবে এটি হচ্ছে এটা হচ্ছে অনুভূমিক বরাবর যেটা আর যদি লম্ব বরাবর বলি এফ ওয়াই সামেশন লম্ব বরাবর বলতে উপরের দিক দিয়ে পজিটিভ নিচের দিক দিয়ে আসলে নেগেটিভ তো এই বলটা আমি বলছিলাম যার সাথে কোন থাকবে সে হবে কজ আর যার সাথে কোন না থাকবে সে হবে সাইন তো একটা কথা হচ্ছে এই পি বলটা কিন্তু দুটা দিক দিয়ে কাজ করে একটা হচ্ছে ভূমি বরাবর একটা হচ্ছে লম্ব বরাবর তো এইটা দুইটা দিক দিয়ে যেহেতু কাজ করে তো আমি যখন পি বলটা যার সাথে কোন থাকবে সে হচ্ছে কজ আমি দিলাম যার সাথে কোন থাকবে না সে হচ্ছে সাইন তো ওর সাথে কোনো কোন নাই লম্বর সাথে কোনো কোন নাই সেই জন্য আমরা লিখতে পারি পি সাইন টিটা এটি হচ্ছে মেন আমাদের বেসিকলি বিষয়টা তো এই বিষয়টা আমি আবার একটু পরিষ্কার করে দেওয়ার চেষ্টা করছি যার সাথে কোন থাকবে সে হবে কজ তো এখানে পি বল আছে তো পি লেখে কজ দিয়ে টিটা দিলাম কজটা সাধারণত অনুভূমিক বরাবর আছে তো পি কজটা লিখলাম যে এফ ওই মানে হচ্ছে লম্ব বরাবর তো লম্ব বরাবর যেহেতু কোন নাই সে যেহেতু সে আমি তার সাথে সাইন লিখছি তো মূলত হচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের একটা মেথের কন্ডিশন তো আমার সাধারণত এরকম একটা ছোটোখাটো একটা মেথ নিয়ে আমরা একটু হাজির হয়ে গেছি আপনাদের সামনে তো সাধারণত আমরা মেথগুলো যেটা যেগুলো করে থাকি সেগুলো হচ্ছে এরকম একটা सोलिशन करोल्स गुलाम से रोल्स गुलाब दिमा अवश्य भलो करते तो कर आगे तो प्रथम तुम्हारा फ्री बोले डायग्राम करते हो जो तुम्हारे बोए नाई तब निजे मत कर प्रथम तुम्हारा दीबा टन दीबा इटा देवर कारण हम এই দিক দিয়ে কিছু মান লিখবা এই দিক দিয়ে কিছু মান লিখবা উপরের গুলা এখানে হবে এই সাইডের গুলা এখানে হবে নিচের গুলা এখানে হবে আর এই সাইডের গুলা এখানে হবে তো এই বিষয়গুলো যখন তুমি লেখবা তখনই তুমি সহজে বুঝতে পারবা তখন যখন তুমি ভালোভাবে বুঝবা তখন এটা লেখার কোনো দরকার নেই তো আমি বলছিলাম তোমাদেরকে যার সাথে কোন থাকবে সে সবসময় কি হবে সে সবসময় কজ হবে তবে এখানে দেখো দশ কেজি রোড দেওয়া আছে প্রথমে তুমি দশ লেখো দশ কেজি তাই আমি বলছিলাম যে যার সাথে যার সাথে কোন থাকবে সে সবসময় কজ হবে তা আমি লিখতে পারি চল্লিশ কষ্টেন্টি 
এটা সাধারণত নিজ একটা বল দুই দিক দিয়ে কাজ করে চল্লিশ কস টোয়েন্টি এই বলটা দুটা দিক দিয়ে কাজ করতেছে একটা হচ্ছে এই বলটা ভূমি বরাবর আর একটা হচ্ছে লম্বা বরাবর তো এটা হচ্ছে যেহেতু কোনটা আছে ভূমির সাথে সেই জন্য আমি ভূমির সাথে এটা এটা হচ্ছে ভূমি আর এটা হচ্ছে লম্ব তো ভূমির সাথে লিখলাম চল্লিশ কস টোয়েন্টি এইটা যেহেতু লম্ব সাথে লিখলাম তো আমি লম্ব সাথে যদি লিখি তাহলে চল্লিশ সাইন টোয়েন্টি প্রথমে ম্যাপগুলো একটু বুঝতে কষ্ট হবে কয়েকটা ম্যাপ যদি বুঝে পেলো তাহলে সবগুলো নিজে তোমরা করতে পারবা যে এইটা দুইটা দিকে কাজ করে একটা হচ্ছে এই বরাবর একটা হচ্ছে এই বরাবর তো এই বরাবর যেটা আছে সেটা আমি দেখলাম হচ্ছে এখানে আর এই বরাবর যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমি দেখলাম হচ্ছে এখানে তো এখানে আমি কীভাবে লিখলাম কসটা যার সাথে বলতে হবে সে হচ্ছে কস এটা লিখলাম এখন চল্লিশ হচ্ছে কীভাবে লিখছি এটার সাথে এটার সাথে যেহেতু কুর নাই সেই যত আমি চল্লিশ সেন্টিটা দিলাম তো এটা হচ্ছে সেম এরকমভাবেই দেখো এটা হচ্ছে এই যে ভূমি যে আছে এই অক্ষটা এইটার সাথে কিন্তু এটা কোন নাই তাহলে আমি বলছিলাম যার সাথে কোন থাকবে সে সব সময় কজ হবে যার সাথে কোন থাকবে না সে সব সময় সাইন হবে তাই আমরা যদি এই বিষয়টা যদি এনো ফলো করি তাহলে যেহেতু এখানে ভূমির সাথে কোন নেই সেহেতু আমরা লিখতে পারি তিরিশ সাইন টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি তো এখানে যেহেতু কোন নেই তাহলে দেখলাম সাইন টোয়েন্টি ফাইভ যেহেতু কোনটা লম্বর সাথে আছে তা আমরা এখানে লিখতে পারি তিরিশ কজ টোয়েন্টি ফাইভ ওকে আমাদের মোটামুটি এখানে শেষ কাজগুলো তো যদি বল এখানে থাকতো আরও তাহলে আমি এখানে লিখতাম যদি বল আরও যদি এই দিক দিয়ে থাকতো তাহলে আমি আবার এই দিক দিয়ে এই যে এখানে লিখতাম এখানে লিখতাম এখানে লিখতাম তো আমার এই যে যতটুকু দেওয়া আছে এতটুকুর ভিতরে আমরা যদি কাজটা করি তো প্রথমে আমাদের কী করতে হবে এফ এক্স এবং এফ ওয়াই নিয়ে করতে হবে কেন আমি বলছিলাম আর সূত্র সূত্র হচ্ছে রুটো বা সামেশন এফ এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস সামেশন এফ ওয়াই হোল স্কোয়ার তো এফ এক্স আর এফ ওয়াইটা বের করতে হবে তো এই দুইটা বের করে কিন্তু আমার আগের মাত্রা নিয়ে করতে হবে তো প্রথমে আমার ইমেজগুলো করার সময় এফ এক্সটা বের করবো তা আমি এফ এক্সটা বের করি তো প্রথমে হচ্ছে এফ এক্সটা বের করার আগে সামেশন এফ এক্স এটা এই দিক দিয়ে মানে এই বরাবর এই দিক দিয়ে যে মানগুলো আছে এই চিহ্নটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে এই দিক দিয়ে মানগুলো পজিটিভ এইটার বাহির এই মানগুলো হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে এই চিহ্ন দিয়ে বোঝা বোঝাতে চাইছি আপনাদের যে এই মানগুলো সবগুলো পজিটিভ লাগবে না এই মানগুলো সবগুলো নেগেটিভ লাগবে তো এখানে এফ এক্স দেওয়া হলো এফ এক্স ওই চেয়ে এই দিক দিয়ে পজিটিভ কি কী আছে এই দিক দিয়ে লিখে আমরা যে চল্লিশ কোস টোয়েন্টি কোস টোয়েন্টি প্লাস আর কি আছে টেন টেন এই দিক দিয়ে লেখা শেষ তাই আমি যেহেতু চিহ্নটা দিয়েছি এই দিক দেওয়া তাই আমি এই দিক দিয়ে মানগুলো লেখার সাথে সাথে কী লিখছি প্লাস কিন্তু এখন তো আমার লিখতে হবে এটা ভূমি বরাবর মানে ভূমিগুলো লিখবো আমি যেহেতু এফ এক্স মানে এক্স মানে ভূমি বরাবর দোষে না ভূমিটি লিখবো এটি লিখবো না এটি আবার এর মধ্যে লিখবো আমরা তো এক্স যেহেতু এগুলো আছে সেহেতু আমি এগুলো লেখার চেষ্টা করছি তো লেখার পরে যেহেতু আমার এই দিক দিয়ে মানগুলো শেষ তাহলে আমি বরং ভূমি বরাবর আমার এই দিক দিয়ে কিছু মান রয়ে গেছে তো এগুলো লিখতে হবে তাই আমি এই মানগুলো লিখলে কিন্তু আমি যেহেতু বলছিলাম ওই দিক দিয়ে পজিটিভ কিন্তু এই দিক দিয়ে নেগেটিভ তাই আমি মাইনাস দিলাম মাইনাস দেওয়ার পরে থার্টি সাইন টোয়েন্টি ফাইভ তোমরা সবাই লক্ষ্য করো যে আমি এই দিক দিয়ে পজিটিভ ধরছি ওই যে চিহ্ন কিন্তু আমি এই দিক দিয়ে তো পজিটিভ ধরি না সেই জন্য আমি মাইনাস দিচ্ছি মাইনাস দিয়ে তার সাইন টোয়েন্টি ফাইভ লেখালাম লেখার পরে তোমাদের একটা আনসার আসবে আনসারটা হচ্ছে এটা মানটা হচ্ছে চৌত্রিশ দশমিক চৌত্রিশ দশমিক নাইন ওয়ান কেজি তোমরা এটা দেখবা নিজে একটা করার চেষ্টা করো এগুলো লেখবা এগুলো ডিগ্রি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই শুধু ব্র্যাকেটের মধ্যে টোয়েন্টি লেখে টেন লেখে এভাবে লেখার পরে এই মানটা আসবে এটা হচ্ছে এফ এক্স তো এরকমভাবেই সেমভাবে আমি এফ ওইটা নিয়ে করব এফ ওয়াইয়ের সময় উপরের দিক দিয়ে তবে আমি বলছেন আমি এফ ওয়াই মেরে লম্ব তো উপরের দিকে যেগুলো আছে পজিটিভ আর নিচে যেগুলো আছে সবগুলো নেগেটিভ তো উপরে কী আছে উপরে আছে ফোরটি সাইন টোয়েন্টি প্লাস থার্টি কস টোয়েন্টি ফাইভ নিচে কিনে কিছুই নাই তো নিচে যদি কোনো কিছু থাকতো তাহলে আমি মাইনাস দিয়ে নিচেরগুলো লিখতাম তো নিচেরগুলো যেহেতু নাই তাহলে আমাদের এখানে আনসারটা আসতে সেটা হচ্ছে আনসারটা হচ্ছে আমরা যদি এটা করি তাহলে ফোরটি সাইন টোয়েন্টি প্লাস থার্টি কস টোয়েন্টি ফাইভ এটা আসছে হচ্ছে চল্লিশ দশমিক এইট সেভেন কেজি তো আমরা যদি এখন যদি লোক দিয়ে বার করতে চাই তো লোক দিয়ে আর ইকুয়ার লোটো বার সামেশন এফ এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস সামেশন এফ ওয়াই হোল স্কোয়ার এটা সূত্র তা আমরা যদি এফ এক্স এফ এক্স এমন কত চৌত্রিশ দশমিক নাইন ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস এফ ওয়াই এর মান কত চল্লিশ দশমিক এইট সেভেন হোল স্কোয়ার তো এটা এখানে যেটা আসবে সে ক্যালকুলেটার লেখা পরে সেটা হচ্ছে আমাদের আনসার থ্রি পয়েন্ট ফোর নাইন ওয়ান হোল
এটা হচ্ছে মূলত আমাদের লব্ধি আর এটা হচ্ছে লব্ধি লব্ধি সূত্র হচ্ছে √2 বার সামেশন এফ এক্স হোল স্কয়ার প্লাস সামেশন এফ ওয়াই হোল স্কয়ার এটা সাধারণত এটা লব্ধি সূত্র তো আমরা যদি এখানে এখানে যদি আমরা টি এর মানটা বের করতে চাই তাহলে আমরা জানি tan টি টা সূত্রটা হচ্ছে tan টি টা ইকুয়াল সামেশন এফ ওয়াই বাই সামেশন এফ এক্স ওইটা কিন্তু এফ ওয়াই টা উপরে সামেশন এফ এক্স টা নিচে যেহেতু টি এর মান বের করব তো টি টা এই দিকে থাকবে tan টা যেহেতু এখানে গুণ অবস্থা আছে এই দিকে 1 বাই tan হয়ে যাবে তো 1 বাই tan লেখা জি কথা tan ইনভার্স লেখা একই কথা সামেশন এফ ওয়াই বাই সামেশন এফ এক্স তো আমরা যদি tan ইনভার্স সামেশন এফ ওয়াই সামেশন এফ এর মান আসছে হচ্ছে चल्लिस दशमिक एट सेवेन एवं सामेशन एफ एक्सर मान आस चौत्री दशमिक नाइन वन तो क्या करी चल्लिस दशमिक एट सेवेन बौत्रिस दशमिक नाइन वन एक मान आसते हे ऊनपचास दशमिक फोर नाइन डिग्री से आ तो सर्वशेष एक जिस करते हे दिए एक डायग्राम अंग कर दीते हैं मैं लब्धिट कत अथवा टीटा को कत यहाँ देखिए दीते हैं तो देखो एदिक दिए पजिटी दस दिल माना क्योंकि पजिटिव आसमें प्रथम ये एक टान दी मैं माना आसते पजिटिव जो मान जो नेगेटिव आसत टान दिक दिए दीम तो एखे एफ वो हे पजिटिव एखे मान पजिटिव आस मैं प्लस मान आस पजिटिव मैं ऊपर दिखते चिन्ह दिल दिखे सकल के धन्यवाद शेष कर